各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享2023年4月2日下午刚刚结束的中期号杯第33期中国名人战半决赛当中一盘备受关注的焦点之战，由柯洁九段之黑对阵此前曾三次获得名人头衔的连笑九段，这是双方在正式比赛当中的第23次交手。此前的较量，柯洁以15胜7负。战绩领先，接下来我们先来看一下现场的画面。哎，柯洁是戴着口罩啊？对，据我所知，好像柯洁比赛一般经常都戴着口罩。哦，蒙面杀手。<笑>进入棋局，执黑的柯洁选择了错小目开局，白棋二连星。接下来，黑棋小飞手脚，白棋挂，黑棋飞，白棋马上尖冲，这也是常见套路，而且双方下的都是一血。下一手，黑棋没有再去应对，直接回到左上挂角，白棋一间低加也是最佳下法。黑棋跳起，白棋接下来选择了二间跳的下法。这手棋与一间跳的下法胜率相当，速度更快，但脚步则略显空虚。各位棋友，实战当中可以考虑选择一间跳，更为的稳妥一些，因为这种下法犹如双截棍，舞得好了，虎虎生威，但是一个不小心，也有可能把自己砸得鼻青脸肿。下一手棋，柯洁马上在上方打入，战斗开始，白棋跳起，黑棋追击，下一手，白棋再次跳是决议的一选，或者朱瑞阳九段的建议。此时，白棋也可以在左上扎丁手脚，补住脚步的薄位，同时接下来产生了拖过的手段。但连笑实战当中选择了另外一种方案，白棋回到右边拆边。这手棋本身也是价值极大，既照应了挂角的这颗子，同时又随时准备策应上方尖冲的这颗子出动。而柯洁实战当中也针锋相对，马上镇在了此处。接下来。白棋直接靠出，双方爆发了接触战。黑棋单退，不给白棋借用。白棋在上方挡下，试探黑棋应手。黑棋此时在四线贴住，是决意的一血，这样对白棋的压力更大一些。但是白棋顶，黑棋这一带还需要再补。如此一来，白棋出头的速度也变快。所以实战当中，柯洁保留变化，选择了在二路。立下的下法，白棋下一手棋继续向中央出头，黑棋扳住，白棋再跳出，反过来威胁黑棋的这两颗子，黑棋再次压出，白棋接下来双住，黑棋再次点方也是眼见的七星棋所，此处白棋存在断点，实战当中连笑选择了忍耐，常在此处联络，但决议认为这手棋是问题手，降了将近三十个点的胜率，此时。决议的推荐，白棋应该顶在此处，威胁中央的断点。黑棋跳补，白棋靠完在脚步定型之后，接下来靠在此处，黑棋单退，白棋再拐头。但这个图异常的复杂，因为涉及到形势判断以及转换，我们人类棋手很难做出正确的抉择。所以实战当中，连笑九段选择了积蓄力量，柯洁则马上盖住了上方的两颗白子。下一手，白棋之所以忍耐，期待的就是接下来断掉反击黑棋的下法。此时，如何处理被分断的这两块黑棋，考验着柯洁。当然，白棋也没有完全安定，上方一带呈乱战之势。然而，逐渐恢复状态的柯洁，再次用出了自己的拿手绝活。只听他心中默念，揪住头发摇一摇，遇事不决靠一靠。下一手棋。黑棋直接在下方靠了上去，这手棋的目的当然还是要试探白棋的应手，根据白棋的选择来决定上方的战略。而连笑的招法同样鬼魅。下一手面对黑棋的靠，白棋也没有应对，反而在脚上先靠黑棋，反噬黑棋应手，黑棋扳住。这样一来，白棋以后的虎就成为了先手。连笑显然担心。如果现在不靠
，以后再靠，黑棋未必就扳了。多了这个虎的先手之后，下一手棋，白棋从左侧扳了上去。白棋此时如果从三路扳的话，黑棋有再次扳的下法。白棋断吃，黑棋长；白棋再吃，黑棋打。接下来白棋提，黑棋的这个争子刚好是可以吃住白棋，这样的结果黑棋还是满意的。所以实战当中。白棋从左侧扳，黑棋下一手棋，马上从三线反扳。白棋接下来继续连扳，要求黑棋不断。黑棋现在也无法用强，下一手只好粘住。白棋再从上方粘，黑棋扳，白棋长出。这一带双方形成转换，黑棋断下了右下的两颗白子，但是白棋这一带变厚。之前白棋断的这手棋，现在威力大增。现在。白棋胜率 43.2% 局势还是五五开。而对柯建而言，接下来如何拿住这两颗白子，成为下一步的考验。此时黑棋如果虎在此处，白棋可以再次虎出。之前做的交换产生了作用，现在脚步有浓郁的结争味道。如果这一带成结，黑棋的效率不高，这个结果黑棋不满。所以实战当中，黑棋选择了。直接在脚步打吃的下法，而连象也下出强手，下一手再次断，继续试探黑棋应手。黑棋虎在此处，是局部的正确下法。这个时候，黑棋不能随手去打吃，粗看之下似乎白棋逃不出。黑棋打完之后，再次挡住，刚好可以吃住白棋。但是，如果黑棋叫吃，白棋在逃之前，可以先办一道手续，在星位打一下。此前靠在三三的子，继续发挥着作用。黑棋提吃，白棋再跑，黑棋打白棋一粘。现在我们就可以看到，多了这颗子之后，黑棋已经无法再去断紧住白棋的气，这样的结果，黑棋失败。所以实战当中，黑棋再次虎住。现在白棋如果挡下，那么黑棋扳；白棋如果虎，黑棋可以一气吃掉白棋。而如果白棋再次粘，黑棋再挡住，就还原了此前的变化。这一带。白棋没有打到，所以双方在这一带战斗暂时告一段落。白棋也不再理会，下一手棋回到右上。这步跳是 AI 一直强调的极大的一手棋。跳完之后，不仅加强了脚步，而且随时瞄着这一带二路拖的手段。下一手，黑棋再次尖，白棋则回到右下小飞手脚。黑棋马上从左边逼住，威胁白棋脚步的保卫。白棋也不甘心回到脚上补棋，非常积极的从下方加工过来。黑棋再跳，此时决意建议白棋应该尖在此处补一手，将脚步的味道补净，为此后的战斗做准备。然而实战当中，白棋的下法却更为的积极。下一手棋，白棋再次先扳，利用上方的两颗残子，黑棋断，白棋打吃先手，黑棋粘住，在上方。为黑棋设置障碍之后，下一手，白棋再回到下方跳起，期待着黑棋继续逃出。白棋回到左下手脚，这一带将成为全盘白棋最大的一块空。然而本局，柯洁坚定了先捞后洗的策略。此时已经手握两个角，上方也有一块空的黑棋，马上将白棋围控的计划给打碎。这手打入之后，上下的。黑棋都没有活镜，但时机却是极佳的。此时再度考验白棋。白棋如果手脚，黑棋可以再次拖过。由于上方的两颗黑子没活，这个拖过的价值极大。这样一来，白棋失去了对黑棋的进攻，不满意。所以实战当中，连笑选择顶在此处，既要阻止黑棋拖过，同时又不想让黑棋在这一带轻易脱身。然而柯洁再次。用起了自己的拿手绝活，靠一靠，在小木靠试探白棋应手，白棋扳，黑棋在四路扳出，白棋单退不给黑棋借用，黑棋再扳是常见的定型手法，白棋打，黑棋粘，白棋吃住，在脚步有所斩获，但黑棋下一手棋再次压出，下一手有再次挤的手段，黑棋也得到了处理，此时白棋的本手。是尖在此处，继续保持对黑棋的攻势，同时下方一带的棋形也较为完整。然而实战当中
，或许是有优势意识。下一手棋，白棋选择了小飞的下法。这手棋围空的速度更快，但是自身出现了包围，而此后在这一带产生了极其精彩的变化，并最终影响了全局的胜负。下一手，黑棋再次飞出头，白棋跳出。从这一招也可以看出，连笑对于局势的判断。还是较为乐观，但从胜率上看，此时白棋胜率 38% 黑棋稍优。下一手棋，黑棋在上方尖，补强两颗子的同时，威胁脚步的种种手段，以及对于中央这一对白棋的反攻。白棋下一手棋尖在此处，也是一箭双雕，既要补强脚，同时又多了二路搬过的手段。但柯洁此时却突然爆发。下一手棋追究下方白棋这步小飞露出的一丝缺陷，黑棋直接挤了上去。这手棋同样考验着白棋。现在白棋如果退让，粘在此处的话，那么黑棋打是先手。接下来再一长，这块黑棋已然活境，单纯处理这三颗子，对黑棋来讲没有难度。如此，黑棋的实地占优，白棋进攻失败。所以实战当中，连笑。也下出了最强应对，白棋直接提吃，一来脚步的目数更好，同时不给黑棋在此坐眼的机会。但是边上白棋却出现了气紧和断点的弱点。此时黑棋如果打吃，是一种可以考虑的方案。白棋粘住，黑棋再打。白棋当然不会立被黑棋粘住，恰吃是最严厉的反击。黑棋提，白棋打吃，黑棋打，白棋提。双方形成结争，但黑棋也有愉快的本身节彩，这样黑棋也充分可战。而实战当中，另辟蹊径的柯洁选择了另外一条路。下一手棋，黑棋先在上方刺，白棋马上粘住，但实际上，此时白棋应该在下方补棋。这一带，即使黑棋冲过来，白棋从二路搬过即可，这样。白棋一来补强了左边，同时下方的毛病也护住，胜负将取决于中央一带的战斗。这样形势非常复杂，依旧是五五开。然而实战当中，连笑选择了直接粘住，这相信也是大部分棋手的本能。这一带被冲成烈行，心理上总是不能接受。可是柯洁做了准备之后，下出了惊人手段。下一手棋，黑棋直接顶，而当白棋挡住的时候。黑棋强行断了上去，白棋也没有丝毫退路。这个如果被黑棋顺利逃出，这一带整个厚薄和目数，白棋亏损都很大。所以实战当中，白棋打吃，黑棋立下，白棋再挡住，要求吃住黑棋的两颗子。黑棋在脚步拐长气，白棋当然不能挡住，否则这个断异常的严厉。所以实战当中，白棋粘，看起来黑棋只有三气。外围抓不住白棋，然而柯洁在这一带的判断，却要更胜一筹，重现了其巅峰时期的风采。下一手棋，黑棋再次大吃，白棋长出，然后黑棋一长，白棋两块棋都需要处理。此时如果白棋在下方跳出，黑棋可以再次跳加。虽然白棋可以收气吃住黑棋，但以后黑棋的收气是先手，这一带黑棋彻底变厚。接下来中央的攻防将逆转，这个结果和此前白棋在这一带补一手变成硬头相比，对于中央的影响不可同日而语。所以这个图白棋不满意。同样，白棋此时如果回来收气，黑棋也是跳加，这个还不如刚才跳出。所以这一带连笑的判断是两边都要出头，三颗子也要吃住，但这何其困难！我们继续来欣赏。下一手棋，白棋再次强硬贴出。白棋的想法是利用黑棋左边一带没有活的这个机会，争到先手处理三颗子，然后再从下方跳。下一手，柯洁再次搬，白棋再次断，追究黑棋的断点。黑棋粘住，接下来白棋打吃先手，然后顺势逃出。黑棋吃住两颗子做活，看起来一切都在白棋的掌控之中，得到先手。下一手棋，白棋在下方跳，连笑不仅在下方出头，中央逃出，也成功的吃住了三颗子。
，从目数上看，白棋的收获极大，而黑棋的收获看似不过是吃住了两颗子，增加了些许的眼位而已。然而事实上并非如此。此时 ，AI 认为白棋的胜率降到了仅有 30% 这一代的厚薄已经产生了根本性的变化。下一手棋，黑棋在中央虎，白棋的这五颗子马上。遭到了黑棋的反扑，白棋当然留有后路，下一手棋从左边搬过，但是黑棋多了这一颗子之后，接下来就进入了柯洁的表演时间。如果说大部分职业棋手从小经受专业训练，从算路上都是差不多的话，那么顶尖的职业高手和普通职业高手的区别，恐怕就在于形势判断以及方向上的选择。柯洁敏锐察觉到了。中央厚薄的变化，下一手棋，黑棋在右上跳连回了两颗子，这一代的攻防全部逆转，而本局最为精彩的搏杀也由此拉开序幕。下一手棋令连笑感到为难的是，一来断的这颗黑子如鲠在喉，而现在白棋竟然拿不住，左下黑棋的这个头发挥了作用，同时下方一带。虽然白棋暂暂时吃住了三颗子，但由于这一代白棋自身气紧，黑棋以后压还是先手，也要小心，一旦被封住，回来收气，白棋反而得不偿失。所以权衡再三，最终下一手棋连笑选择打完之后再次尖，一来在下方长气，同时间接支援中央的战斗。而当初看似白棋四周厚实的这些棋。在一手棋之后，竟然全部成为了柯洁的攻击目标。下一手棋，黑棋再次长出，这一长力达千钧。上方的这块棋没有活劲，右边的这块棋也不活。同时，下方一带，白棋还要继续担心收气的问题。现在形势，黑棋胜率 70% 盘面领先11目左右。下一手，白棋跳，先逃出上方这块棋。寻求与下方的联络，但黑棋也非常扎实的加持了这颗子，收获目数的同时，继续瞄着右边的白棋。当然，白棋的跳是牺牲这颗子换来的便宜，黑棋厚实的再次双重。下一手，白棋选择了打吃，局面看似平稳，似乎白棋已然将中央的这些棋处理好。然而，柯洁马上发动了一箭封喉的。屠龙战术，看起来白棋这一代的联络似乎已然没有问题，但由于黑棋两边都是硬头，柯洁敏锐的发现了这一代隐藏的战机。下一手棋，黑棋又是一靠，白棋扳住是必然一手，黑棋接下来强行切断。现在白棋如果在这一代长的话，那么黑棋在下方压是先手，接下来。打吃完之后一贴，这块白棋就此被吃住。白棋如果再搬，黑棋一扑，这样白棋死掉之前的这些收获全都化为乌有，白棋当然不能够接受。而在黑棋断的时候，白棋如果选择从上方打吃的话，期待着黑棋再次粘住，然后白棋再打。这样一来，黑棋再长，白棋压住，黑棋向下方冲出的时候，白棋可以再次搬。黑棋打，白棋粘住。接下来黑棋再打，白棋长，黑棋再粘，白棋拐。双方形成了一本道的收气。然而现在我们看到，由于黑棋无法再次收气，而这一代的黑棋三气又长不出气来，局部黑棋被杀，这样白棋自然是满意。但是如果白棋现在打吃，黑棋也有好手，此时黑棋可以直接在下方恰吃。白棋如果提，黑棋断即可。上方有结争，下方要收气，这个白棋已经难以收拾。而如果现在白棋粘住，黑棋顺势再粘，下方白棋依然留有气紧的问题。此时打吃，黑棋长出即可，白棋再并住，黑棋一打，整体上方的白棋全都陷入了不活的境地，而右边一带的白棋也没有与左边完全联络，这样白棋危险。所以实战当中。连笑选择了先在下方打吃，同样期待着黑棋长，之后白棋再打
，这样防住了下方恰吃的手段。而黑棋如果再粘，白棋一挡，还原成此前的变化，白棋吃住两颗黑子，当然是满意。但柯洁已经成竹在胸，白棋从下方打，黑棋再次拔剑，从上方切断白棋，白棋也只好提吃。接下来黑棋一虎，现在如果白棋打吃，黑棋再打，依然可以将。白棋整体切断，此时黑棋的胜率已达到了 90% 盘面领先15目。面对黑棋强行切断屠龙的作战方案，决议认为白棋应该做最后一搏，在此虎反抗。黑棋打吃，白棋粘住。接下来黑棋在下方补棋，白棋粘，黑棋尖切断，白棋冲完之后，在上方一带飞，继续在这一带寻找头绪。但这个变化的胜率。也仅有百分之十左右，而实战当中，连笑九段似乎放弃了治疗。下一手棋，白棋在上方简单处理一手之后，接下来竟然打吃在此处，弃掉了上方的大楼。黑棋自然笑纳。下一手棋，白棋在上方先挤，黑棋粘住，然后回到右边拉回这颗子，连笑将局面导向了收官。但白棋的胜率已不足百分之一。黑棋的领先盘面接近二十目，下一手棋，黑棋再次扳，白棋挡住。接下来，黑棋回到脚步点，柯洁发动了最后一击。如果左上角白空被破，那么实际上的差距将进一步的拉大。现在白棋如果挡住，黑棋加过即可，这样无疑是安乐死。所以实战当中，白棋强行接住，要求吃住黑棋，但此时想必连笑九段心中。也在后悔，这颗子如果是在一间跳的位置，脚步的攻防将截然不同。我们继续来欣赏，面对白棋执着的强杀，下一手黑棋先在脚步加，如果白棋挡住，黑棋度过即可。实战，白棋继续顽强的捕杀黑棋，但黑棋这一长的时候，白棋自身的弱点也彻底暴露出来。由于这颗子远了一路，现在这一带白棋出现了问题。如果被黑棋扳，上方的白棋反而被吃住，无奈，白棋只好在此长出。下一手，柯洁再度下出了 AI 的一血，直接一步大伸腿，踢到了白棋左边的要害上。这手棋走完之后，如果白棋敢于在上方切断黑棋的话，那么黑棋的这步断成为严厉的一手。这一带打吃先手，下一手棋可以冲，吃住这颗子，脚步做活。而如果白棋在这一带再补一手，那么黑棋这一带打完之后，接下来再吃，整个左边的这一对白子反而陷入了困境，这样黑棋也是大胜。所以实战当中，面对黑棋的大飞，白棋先在此压了一手，补强自身，威胁中央的三颗黑子，同时也随时瞄着在上方挖完之后粘在此处的对杀手段。但是黑棋的判断异常的清楚，下一手柯洁直接断了上去，继续威胁这一带打完之后打，切断中央白棋的下法。白棋在上方先挖一手，黑棋硬住，而连笑最终也没有敢在上方粘，无奈的回到了下方打吃了一手。黑棋先在此扳，白棋在冲的时候，黑棋粘住，赢棋不到势。这手走完之后，上方的问题已然全部解决。而这一带，白棋依然要处理。下一手棋，白棋再次扳，反过来威胁下方这块黑棋的死活。如果黑棋脱先，白棋可以再次粘住。黑棋双，白棋从二路顶，整体黑棋将被拒杀。而柯洁马上意识到了这一点。下一手棋，黑棋在中央补一手，瞄着此处的打吃。白棋在粘的时候，黑棋回到左边补一手做活。接下来。白棋加入脚上，这是最后的反扑。但是，柯洁下一手把这颗子长出，这无疑是给白棋提个醒：你整个这一带的问题还没有解决，上方这块棋也不是完全安定之行，这两颗黑子随时准备要逃出作战。下一手，白棋再打的时候，柯洁看到连笑收到了他的警告信号，下一手棋回到脚步补棋，这手棋是先手，下一手这带有冲。同时，以后一旦这一带黑棋逃出，黑棋这一带如果取得联络的话，整体上方白棋的大龙还没有完全活尽
，这样对于这一代以后白棋一直觊觎的挖完之后冲等等的手段，也是一种防御。下一手棋，白棋只好自补一手，黑棋回到脚步挡住。这一代的战斗暂时告一段落。整体看来，黑棋再度有所斩获，不仅将白棋的木数全部掏掉，自己还成了十多木棋。当然，白棋也有收获，就是接下来得到先手，白棋可以在中央一带。收获木数，同时边上，白棋也有所斩获。下一手，白棋先再次搬，黑棋后势补活。接下来白棋再虎，这手棋一来是要切断黑棋中央这块棋，收获木数。同时，如果黑棋在这一带脱先的话，那么白棋可以再次挖，黑棋打白棋粘住。下一手棋瞄着再次冲出的手段。同时，上方一带，由于黑棋气紧，白棋这一冲，黑棋也很麻烦。这个劫对于黑棋而言也是极重的，但是柯洁下一手棋老练的补一手，不给白棋拼命的机会。下一手白棋打吃，黑棋回到下方继续收官。这一代黑棋的残子依旧在发挥作用，白棋挡住，黑棋贴棋，白棋吃住两颗子，接下来黑棋回到右上跳，继续收取大官子。现在形势，黑棋胜率接近百分之百，盘面。领先超过了二十目，下一手棋，白棋再次拐，黑棋几吃，白棋粘住。注意，黑棋这个地方由于有双吃的缺陷，从一路打渡过的下法是不成立的，因为白棋粘住之后，黑棋的断点太多，无法兼顾。所以实战当中，白棋粘住的时候，黑棋下一手回到中央打吃，白棋提，黑棋接下来冷静的退回。防止白棋在这一带搬了连搬，从一路滚包的官子手进。下一手，白棋挡住，黑棋又厚实的补了一手。这手棋同样还是提防，白棋在此挖了之后，冲出这颗子的手段，也有劝降之意。连象，下一手棋在脚步打吃，黑棋提，白棋在家，黑棋从上方兼住，白棋吃，黑棋打，白棋提吃，这些下法都与胜负无关。黑棋安全运转，下一手，当黑棋粘住的时候，连笑无心再坚持，投子。本局双方在开局即形成乱战，在中央一带的战斗当中，白棋外围加厚，而黑棋则捞取了实力。而在左边一带的处理当中，下方这一带，柯洁展现了自己强大的判断能力，看似弃掉了三颗子，但是在中央却留下了无限的借用。改变了厚薄之后，攻防逆转，而这一带最终抓住白棋联络上的一丝缺陷，一箭封喉，杀掉白棋上方大龙之后，实际上这盘棋已经结束。如此，柯洁将与杨凯文争夺第三十三期名人战的挑战权，期待着他能给我们带来更多的惊喜和精彩的对局。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。